，三十三乘以四十五，这个乘以六十五的一个大小，用熟宣，用熟宣，好不好？好了，现在这是对的了。用熟宣或者熟宣的卡纸，如果你实在没有熟宣的话，可以用半身熟。人间金融课说话不多，对吧？就点赞。<笑>用半身熟可以的。今天用熟宣，我们昨天晚上给大家通知的时候，给我们群内下午吧，昨天下午给大家通知的时候，都给大家已经说到了，我们今天将要使用，将要使用的纸张的尺寸哈。是的，购客自动进群，在群内咱们呢可以给大家慢慢的点，有的时候可能我们时间不太固定，但是呢一般情况下都会当日呢把它点完。好嘞，各位小伙伴，大家早上好，早上好，美好的周五呢的清晨我们就要开始了，这应该是一。一个礼拜当中啊，最值得期待的一天啊，狂欢周星期四，然后呢就是美丽的周五了。今天下午大家是不是都没有心情再上班了？生宣可以不？也可以试一试。如果你没有其他这个属性的纸张的话，那你就用咱们的生宣纸，好不好？好，无法跟播的小伙伴呢，可以在我们的群内保存好我们的。这个高清的案例图以及工具清单，如果你方便的话呢，可以自己在课后啊，再适当的单独的练习一下。如果我们以后想要画更多，或者说坚持来学习和画一画呢，可以以后加入到我们的回放的课程当中去学习，好不好？嗯，好嘞，点亮黄色粉丝灯牌的小伙伴可以申请进十二群哈，前面的群呢都应该是已经满了，那我们进十二群就可以的哈。才开播就几万是吧？<笑>大家早上好啊，早上好，欢迎各位小伙伴的到来，也感谢小伙伴们的点赞和关注哈。嗯，可以根据屏幕上方的工具提示做好相应的准备。今天注意了啊，我们使用的这个纸张啊，它是熟宣，熟宣，好不好？熟宣的这个纸，蔚蓝博大。是吧？喜羊羊，心仪小姐姐。好，作为作为咱们这么多小伙伴哈，大早上能起得来，已经是一件很有挑战的事了。如果你又不用上班的话，当然你要上班的话，我们欢迎你跟着我们一起来摸鱼。<笑>我在群里吗？呃，在我们说的是点作业的话，是在我们学浪上方的班级群内给他点，好不好？等下周吧，下周呢我就开始给大家用语音的方式给大家点评，好不好？<笑>好嘞，时间到点了哟，啊，时间到点了，咱们呢就带我们的小伙伴一起来开始了解一下我们今天所要画的这个内容了哈。好，我把音乐先关掉一下。大家不要不要走开，我们呢继续啊。好，我们今天要画的这个内容，大家应该都是已经看到了哈，是陈少梅的《杜东坡先生诗意图》。那这张画大概是四八年的时候画的，它是一个浅江的形式，它主要是在熟宣啊，在熟宣上面呢去表现的这种水墨的方法。嗯、呃，因为他的话呢，我们之前给大家说过，他比较擅长或者说更多的是。借取了一些呃宋人的一些笔法，所以在他的这个画作当中啊，用到的这个熟宣呢还是比较多的啊，比较多。那这张画，这张画，我们如果有经验的小伙伴，大概能感受到他大概学习了哪位画家的
，有没有小伙伴能感受到啊？比如说南宋的啊，某位是吧，画的一个长卷，有没有点像我们的《西山清远》，对不对？《西山清远》的那张作品的造型也好，还有画面的布局也好，对不对？它都很相似，都很相似。那这张画我们在表现的时候是岩石，它画的非常的这个什么，巍峨，而且呢，硬朗，是吧？我们这张画就带我们的小伙伴呢，更加细致的去找找岩石的结构和刻画的这种精细的笔触，因为我们最近很多小伙伴在画的时候啊，他对这个呃岩石的这种结构啊找不准，然后他村的时候呢，他就不知道该怎么去村，是吧？那更不用提去过度和增强它的墨色的对比了。通过我们的这个案例，我想大家应该能够直观的感受到的是，前实后虚，是吧？前方岩石的这种钢混，或者说这种裸露啊、呃，而且呢又有一些比较细碎的这种质感的体现，对吧？马远或者说夏圭他们的这种造型，呃，或者说画面的这种布局的方式，是吧？好，然后在这个画面当中啊，岩石占据了百分之应该是七十左右的一个内容了。然后有一些点点的小树，还有房屋和船只，这些呢其实都很快，都很容易把它画出来。今天着重在塑造的时候呢，就是在这种岩石的，哎，找它的结构，还有呢对这种村的熟宣上的这种墨色的一种干湿浓淡的一种体现啊，钢混，而且呢比较。细碎一点点的这个质感，要注意拿捏好这个多，不能给它画的太过了啊！乱村一气是吧？啊，其实是乱中有序，好吧？这是乱中有序的啊。好，那么这张画我们说是根据东坡先生他的一个诗意啊，就是我们在二十世纪的一些画家呀，他们经常喜欢去画一些名人的，比如说。画这个呃，陆元绍呢，画了很多的杜甫草堂的这个诗意图上百册，对吧？还有呢，像这个这个这个叫陈少梅画的古人的这种他的这种诗境，他的那种诗意的这种画面。我们说画是什么？画是什么？<笑>无言的诗，是不是？诗呢是呃无形的画所以呢，诗和画它们本身之间呢有很多暗合的一种意趣在里边所以呢，他们经常会以诗文来进行一些主题的创作。那么，我们就通过这张画一起来感受感受。右侧的树叶呢，它放相对来说比较细密，你可以适当的就树枝比较细密，你可以适当的取舍一下，好吧？来，我调转镜头，大家一起来看看啊。因为我拿了一本实物的这个这个这个这个我们的画册，来给大家看一眼。好，各位小伙伴能看到我的双手吗？嗯。好，那这张就是今天要带大家画的这张东坡示意图啊。东坡示意图，它的这个圆柱的尺寸呢是 32.5 和我们说的33差不多。长呢，它比我们要长一点， 6 6 8八厘米，是吧？其实跟我们今天画的这个尺寸呢，大体是一致的，大体是一致的啊。啊，如果你没有这个手宣，你可以用半身手或者是咱们的这个呃生宣来画，都是可以的。好吧，你可以尝试一下，只不过用手宣去画的时候呢，线条啊，还有墨色呀，包括塑造的时候呢，我们可能都要靠自己呢去把控的更加完整准确一些。嗯，是的，这个上面的落款呢叫“野水野水参差”，是吧？落掌痕，疏林，<笑>这个这个这个，咱们在画这块呃。画这个画面的时候，右侧的这个落款，就是它的字儿嘛，还是挺挺工细的，挺有那种大家以前以前练过的一些，比如说小楷，比如说在那个那个那个叫谁，比如说倪瓒呐，对不对？还有还有，比如说赵孟頫他们的一些小楷啊，还包括这个啊董其昌他们的小楷，你可以都尝试着去练习一下，然后自己单独的练完了之后，再落在这上面。好不好？练完了之后再坐在上面，让我们自己画的时候呢，更有这个写在上面的时候啊，成功率更高一些。<笑>好了，我们由近及远哈，由近及远，我们从画面的最下方啊，从最左侧到前方吧，再到右方去啊，这样去一个表现的一个过程。好，接下来呢，我们就把它这个放到旁边，我们一会儿啊，可以带大家一起来临摹一下。临摹一下
，来，我把它这个往左边来一点点哈，左边来一点，推进，推远一点镜头。好，我们现在一起带大家一起来勾勒和穿插一下，是吧？我们来画左边的这个岩石的造型，大家跟我一起来看一看啊。我用的是手旋光滑的那一面，手旋光滑的那一面啊，不要用错了啊，不要用错了。如果用粗糙的那一面呢，到时候画出来的墨色它可能会更加不够滋润，是不是？因为这个手旋它在表现的时候，我们需要它有的时候很光滑，有的时候呢需要它再浅淡一点点。来推远一点，小黄车里边是应该是二号链接，二号链接。拿出的是我们的小号的小号的狼毫，不对，这个是一个小青花是吧？小青花或者用我们小号的狼毫都是可以的。然后我们开始用，呃，在我们的纸张上来带大家画一画了。我有一个有一个装装满这个浓重墨色的碟子，对不对？然后呢，再用我们的试笔的。用我们的这个干净的碟子呢来调和。我们在画这个手旋上的墨色的时候，大家记住，它有个特点，就是在干了之后啊，它浓重的墨色就是干了的情况下和湿润的情况下的差差别呢是很大的。可以用手旋，就是它在这个生的时，就是干的时候啊，干了之后它会浅变浅很多很多。好，你可以拿手旋，你可以比对一下哈，你一会儿可以尝试比对一下。来，我给大家画一画，你可以看一看它两者之间的差别。好，我这是一张生的，然后下边这张呢是熟的。我们在画的时候，你可以看到哈，我们把这个稍稍微的对比关系呢，给大家示范示范。我画一笔在这个熟的上面，比如说我勾一根线。我需要用到，比如说墨色饱满，行笔呢稳健一点的笔触，因为它不晕嘛。对于很多小伙伴是吧来讲的话，它会更加的方便一些。好，然后我们再从上方，比如说再给它找一点点结构，是吧？好，画出来之后，我们呢再给它稍微的横向的去穿插，或者纵向的去塑造一下，塑造一下，对不对？好，然后这一侧也是推进一点吧，大家可以看一下大概的一个视觉效果。现在湿润的情况下，你可能看起来它很浓重，对不对？然后我们再往下面走的时候，哎，我们得把湿这个湿的这个生宣的纸张啊放到上方，放到上方。好，你比如说我现在用的这个浓重的墨，是吧？这个就很厚实了。这个就很厚实了，而它呢，你看干了之后就灰了。同样用的同一种墨色嘛，所以这就是它们两者不同的地方。而且生宣它晕的很快啊，它可以呈现的墨色层次就可以更丰富了，就可以更丰富。而熟宣，所以大家在把控起来的时候呢，啊，你基本上是，比如说你用适中的墨色勾完之后，如果觉得不合适，我们还可以复勾，还可以复勾。嗯，光滑是哪边？没有信心的。我这个有星星的是布灵布灵，有这个云母的那一面，就是我们说光滑的那一面。你可以自己来看一看它的纹理，看看它的纹理，好吧？啊，就更细致、更光滑。好嘞，我就简单的说到这儿哈。你看干了之后，这两者之间的墨色的区别是很大的哈，很大的。来，我们就要开始带大家一起来找这个形态的位置和大小了。一闪一闪亮晶晶的那一面，好，依然我需要在我们的这个画面当中去找到这个横竖交叉的这个十字线，比如说找到这个画面的中心点嘛。你用的纸是多大的，你就把这个画你大致自己去比对参考着，把这个中心线呢给它画出来。好，我们在这个画面大约呃中心点哈，通过自己的观察，你大致定一个点，定这个点不用特别明显。到时候我们就是用它来参考物体的位置和大小关系的，尖毫也可以，尽量使用狼毫，尽量使用狼毫，好不好？这个点定好了，差不多我们就开始了啊。
把咱们的这个生宣纸叠一个，这个成为我们的试笔的纸，因为熟宣控水还比较方便，还比较方便。我们也要准备一个。我们从纸张的底部开始，大家画起哈。纸张的底部，我们左侧给大家大概画出了一个呃案例图，我们参考一下它物体的位置。右侧的这块岩石，比如说我们最前方画面最最前方的这块岩石哈。大约画在哪儿啊？我们从最左边开始吧，最左边开始画起来，大家可能更方便一些。最左边的那块岩石大约占据整个画面的多少啊？应该是我们中间把纸张的，你看这是竖着的中心线对吧？再往左侧的纸张边缘走啊，大约一半的位置是吧？一半的位置，然后再往左侧分一半。也就是整个左侧的大概四分之一，大概四分之一，对不对？好，就画到这儿啊。宽一点，窄一点点呢，不影响。也就这么一个位置哈、啊，大约在这个咱们的这个横着的中心线的位置的话，也就是占整个左侧的左侧的四四分之一，对吧？分成一二三四个等分。它就只占那么多。底部呢，它是倾斜的，底部它要倾斜一点点。终于赶上一一堂咱们早上的课了啊！<笑>好，咱们推进一点点啊，推进一点，我们就要开始带动手了。好嘞。好，我们先把最前方的这一层岩石，用比较浓重的墨色，饱含水墨的笔点啊，饱含水墨的笔点，调和的水是很少的，开始大家勾勒起来，大约在我们横向的中心线，整个纸张啊，整个纸张中心点，我们给它找到边缘哈、啊，找到中心的点，在它以上，大约一指左右，一指左右，对不对？然后底部，底部咱们画多宽啊？底部我们画的时候，这个岩石差不多也是到我们呃竖着的，我们说四分之一的地方嘛。这是最宽的那个角，最宽的那个角。然后往中间收下来，所以大概就是一个三角或者一个梯形，是倾斜的一个造型哈，倾斜的一个造型。那我们就开始动手了哈，大致的位置确定出来了。我们由左边往右边开始去画。好嘞，欢迎新加入咱们直播间的小伙伴哈，我们得把这个镜头推进，推进一点好，用的是一支狼毫，我们开始勾勒。用笔的时候，我们说用线沉稳一些。好，转折的时候，你可以适当顿一顿笔啊，把这个笔触画的更加沉稳。今天得用我们的小猫咪给它压一压哈。好，确定了是吧？好，我们要往下面去勾勒一些线条了。好，我们在用线的时候，它是用的是比。要方折啊，方硬一点的这种节奏的线条去体现的哈。好，所以我们在画的时候不要用这种水分呢、啊、特别大，或者说太过于干涩的。我们在勾这个线的时候，在首先勾这个线的时候，需要它相对饱满一点，相对饱满一点，并不是一根完全的直线下来哈。要干活啊，没事，我们可以带大家一起摸鱼。<笑>好，从上往下，前方是不是？我们可以带点小的结构下来。好，然后我们再从上方这一侧，是吧？稍微的给它带点细节。
，在里边的这种笔触的时候，我们不能完全是这种枯涩的啊，或者说我们是这种揉出来、擦出来的。它有一些笔触一定是要相对清晰，在它的左上角，我们需要勾勒一些比较明确一点的这种颜色的造型，好不好？在它的这个上方，这它用的这种皴法，我想应该是。比较熟悉了啊，这这种皴法呢，像我们所说的这种腐皮皴的感觉，但它有些时候啊，它可能是勾的一些结构线在上方。当然，我们现在用的浓重的墨色是只是兼带一点点，它里边皴的时候啊，用笔和层次呢是很丰富的墨色的层次。定的位置，这个点最高的点位于横向的中心线的上方，一指左右。然后它的右侧的话，右侧离我们整个纸张右侧的话，大约一个是吧？一个大白兔啊、呃，超一一个大白兔，稍微再超过一点点的距离，<笑>大致的位置啊，大致的位置，你超过一点点就可以了，不需要画的特别的特别的重。好，我们再从上往下。啊，再从上往下，把底部它的这种岩石的造型需要一些前后交叠的结构，是吧？层次。然后给它适当的。丰富出来。好，在它边角嘛，稍微的带一点点啊。边角这种地方，它的这个造型呢比较呃繁复一点，细节稍微要多一些。然后再往下边走的时候，对吧？村的有些笔触，我们会适当的就是连贯啊，叠加。好，这是暗部这一块哈。好，然后我们再往上方走的时候，这种边角，同样要需要带出一些笔痕。岩石它是比较刚硬、浑整的，那么在皴擦上方的一些造型细节的时候啊，用笔呢，它可以根据就是一些交叠的结构线、交叠的结构线，我们去给它适当的暗示出来，对不对？暗示出来，不要觉得它是浑整啊、呃、平整一块你都不知道该怎么去塑造了。好嘞，欢迎新加入咱们直播间的小伙伴啊！欢迎点关注哦，点关注不迷路，以后每次直播呢都会自动给大家提醒。是首宣，往下拉一下镜头，是这样吗？是这个情况吗？好嘞，点亮点亮咱们粉丝灯牌，就成为。咱们的团宠呵呵可以在咱们的群内获取高清的案例图和工具清单，提前一天给大家都备好了，是吧？准备好了。好，然后我们再往下方走的话，里边的更多的细节，待够，待会儿哈，我们把后面那一块岩石给它勾勒完整了，一起来塑造，好不好？拉近一点啊！这拉近了，我们现在刚刚是需要造型的嘛，现在这块大体的位置。位置关系确定出来了，我们现在可以拉近点来带大家塑造，好不好？今天<笑>来推进一点，好，推到在它上方吧，上方和后方呢，我们再给它加一层岩石的造型。
可以把屏幕横过来啊，你可以把自己的屏幕横过来，或者说这个投屏到这个电视、电脑上面看都是可以的。来，我们在这个上方大约多少啊？呃，大约这个三个手指左右吧，大约画三个手指，甚至于多一点都不影响。我们把这个最上方，或者说墨色最浓厚的这一块，是吧？给它带出来。给它压住。好，这块儿可能看到我的墨色比较重，对不对？啊，其实因为我我是稍微粗了一点点它的这个造型，粗了一点点它的笔触啊。然后再往下方走，我们尽可能把它这个造型呢找的准确一些。找的准确点点。两块岩石间隔多少吗？好，右侧的边角的话，大概我们要间隔，你间隔大概三指左右，三指左右。轮廓线的墨色，我们可以让它跳跃一点点。都不是一样粗或者一样细的哈，大概把它的位置呢给它丢勾勒出来之后，中间是吧？适当的给它交叠一些结构，交叠一些结构，然后再往里边去细致的。把小的形态吧，小的形态，给它勾勒出来上方，好交叠的地方，一开始我们就用这种比较，你看都是跟着岩石的结构的线，根据岩石的结构线，然后给它把前后交叠的关系啊、呃、带出一些。不同的长短不一的结构，或者说村的一种笔触，是吧？村的一种笔触。好，给它带出来之后啊，你村的墨色其实逐渐它会变淡。为啥？一个是我们墨色本来它会逐渐的有一个变淡的过程，再一个呢，我们村的时候啊，笔触相对会快一点，相对的快一点，对吧？画面呢，它就容易就容易拉开了这种浓淡不一的节奏感。但不能让它全全都显得一样的这种清晰，那就显得碎了。我们要有一些比较含混的地方，对不对？在这个岩石的上方，我们需要用。又太近了吗？啊，确实。好，到了这五，我这个脑子好像不太管用了。<笑>好，从上往下啊，好，直接用侧锋把这个顶部它比较混整的那一块是要给它带出来。好，这个时候就可以稍微行笔大胆一点点，是吧？交叠的，在交叠的地方，穿插出来，湿润一点，然后呢，比较。快阔，比较快阔，但在局部的地方，局部的地方，我们还是可以用一定的浓重的墨色，给它适当的加重。全图是吧？哎，推远
这儿差不多就全图了哈。然后再往里边去村插的时候，我们村的笔触其实你看到没，无非就是一个一隐一显，笔触清晰与否。你比如说笔触清晰的话，我们呢就把这个单根的线条明确一些，是吧？好，需要它含混的话，那么就笼统一点点，笼统一点点。好，跟着它的岩石的结构，我们在。暗一点，偏暗一点的地方啊，我们基本上呢塑造的就差不多到这里啊，差不多就先到这儿，然后可以一会儿根据整体的画面的需要，我们再来做一定的调整啊。边角部分呢需要你加重的，你要重下去。然后前方岩石前后交叠的地方啊，你看是不是在我们诶交叠这一块我们又来给它叠加一下。好，可以吃个大白兔。要是你早上赶赶着上班来不及的话，呵呵好，从上往下，是吧？适当的给它带一带，村一村笔，不同的角度的，它不仅可以右上左下，也可以左上右下的来一点笔触。好，稍微的村擦一下啊。这个村，你发现没？它没有所谓的明显的这种村法，它不过是把这种岩石的结构关系啊，强调的更加的，强调的更加的这个明确吧。然后呢，跟着岩石结构线左右、左上、右下，或者说呃不同的角度，你去画出一些相对清晰、肯定的这些笔触。这个呢，其实要相对而言要。一定的塑造，或者说了解过他这种画面的这种，呃，经验呢，可能会更好把握一些。好，从上往下是吧？我们稍微的给它交叠两层是吧？底部你看需要它细细碎一些的笔触的地方，或者结构关系更明确的地方，那我们就给它带一带。它的画的最需要大家去注意的就是这种交叠的结构关系，把交叠的结构关系搞明白了，对吧？好，你在分叉和塑造的时候其实都比较方便。好，我们稍微强调一丢丢这个转折啊，岩石的位置啊。好，从下往上，稍微的带一带，稍微的带一下，就是这种交叠的关系。如果你不明白，你不明白他们线条的穿插关系的话，你可能在塑造的时候啊，你就不知道该如何去行笔，对吧？好，如果你明白它的这种造型的关系了，你去叠加的时候。你就会更加的方便。村过的地方，我们也可以适当的去复笔、提提炼，或者说强调、加重一些局部的这个墨色的这个层次，对吧？好，在这个下方需要墨色太过于雷同的地方啊，我们可以去适当的去强调，对吧？村完了说不是说一遍就过了，咱们可以把一部分呢。我们需要去强调的墨色，给它再加重，把这个层次感的拉出来啊！层次感，其实就是说要有丰富的这种渐变的墨色关系在里边。好，我们稍微的推远一点，看到整体了吧？啊，好，后方后方被交叠或者说偏这个偏后边一点的岩石，我们在刻画的时候呢，它还比较细致，前方它是比较简略的哈。后方呢，它是这个，因为我们村插的时候，细密的这种结构呢比较多啊，细密的结构比较多。那在前方，我们就再稍微的简略一点点，是吧？又有繁，有简，有虚，有实，啊，有虚有实。
啊，可以<笑>下载电脑版是吧？好，这个这个一时半会儿给可能不大容易表达清楚。先，如果确实条件不太方便的，你可以先看或者尝试局部的画一画啊，尝试局部的画一画。好，冲完了是吧？局部的一些位置，我们还是要给它适当的去强调，适当去强调一下这种墨色的关系，或者，呃，加重一下它们的对比。你把过渡和对比这两个点呢，始终把握住，把这种虚实的节奏啊，始终把握住，这个画它就不容易出现问题，明显的问题就不就不会了。好，底部再来一点再往下方走的时候，你看我们行笔的脚，行笔的这个方式可能都不会是笔笔清晰的了哈，不一定会笔笔分明。来，我们再从下方走啊，下方。OK， 右下角这一块它的墨色相对比较凸显一点点，凸显一点点。回放确实在咱们的这个小黄车的一号链接里面。好，我们今天画的呢就是一个比较第一块岩石。我们在画的时候啊，大家明确了它的造型或者它的位置。或者它内在的秩序呢，后面撑起来就很容易了。好，淡一点的墨色哈，淡一点的墨色，把咱们在这种岩石的这种关系上面，岩石的关系上啊，用淡一点的墨色去给它穿插一下。交叠的位置上。需要淡墨呢，去给它含混过渡一下，过渡一下，是我们刚刚呢是增强，刚开始村的时候啊，大体跟着结构感结结构线呢，适当的穿插了一下，然后再用浓重的墨强调，然后这会儿我们需要用一点淡墨给它过渡，是吧？甚至于丰富一下它的一些小的细节。那么在最前方的这块岩石，是吧？我们再跟着它的这个。呃，结构线我们可能会补的相对多一点，有点慢了是吧？<笑>好，好说好说好说。好，这是我们画的左下角这一块然后大差不差，就先到这儿，然后我们再往后方走，再往后方走。好，慢了，咱们好说。刚开始呢，就怕画太快，让大家跟不上啊。我们接下来往下放走啊。好，边角这儿适当的用淡墨给它稍微的皴一皴。回过头来，我们用淡墨统筹啊，统筹一下它的暗部，或者用颜色去统筹都行的，都行的。来，我们现在呢，再往下方走，再往下方走的时候。再往它的下边走，大约在最宽的地方吧。我们这儿不是确定了一个大概竖着的中心线吗？中心点在这样底部。我们把这一簇岩石，这一组啊，这一组这两个组合的岩石最宽的地方，大约就画了竖着的中心线这一块。然后我们再来画的时候呢，再来画的时候呢，最高的地方这一两块岩石嘛，最高的地方。大约画在我们整个纸张底部横着的中心线，是吧？这比如说这是横着的中心线，然后下边的一半是吧？下边的一半离我们左侧的岩石还要间隔一定的距离，大概我们要至少给它间隔大概三个手指，三个手指左右
。好，我们给它确定出来，我们的延时就画这么大，就画这么大啊。两处延时，右下这块明显宽一些，是不是？你把这个面积确定出来之后，它中间是吧？中间稍微靠左一点是不是就是最前方这块岩石的面积了？它是一个偏四边形的一个造型，是吧？造型是比较方的，比较方的。我们先把前面这块先给它勾勒出来，是吧？前面你慢一点我们后面加速很快呵呵啊，所以你要。系好安全带啊，一会儿我们的速度飙起来了，就怕你跟不上了。好，然后我们从，比如说从底部吧，底部往上数一个手指，我们确定好了它最宽的点了，对吧？好，从上往下，我们大概勾勒好一个结构线条，结构线条是吧？方折一点的，这是。最前方那块岩石的轮廓和造型，再往后边再来一层。好，这块岩石呢不会画的特别的高哈，没有画特别的高。它左侧交叠的结构比较繁复，因为我们刻画的细节呢，也需要从这块去出来。最高的点是低于横着的中心线的，你只要低于横着的中心线，是吧？我们去画都好方便一点。啊，再从上，这个时候都是在勾勒轮廓哈。啊，超过一点我们的这个造型，之前定的这个位置，放颜料管好，大约在这儿吧。然后我们画出来之后，内部呢再给它添加一点小的造型，小的这个细节哈，小的细节，一层的去叠加，比如说它的前方。是吧？画这么一根，然后后方再来交叠。记住，这些结构线它并不是完全平行，它的线条它是有什么，要角度的区别或者一定波折，对不对？有一定的波折。然后我们再从上方走。去穿插一下，这个交叠一下，这个结构关系，就咱们这块交叠的这个结构比较复杂，是吧？比较多，比较多的话，我们要适当的学会去概括，学会去概括这是什么村？这个、这个、这个说不上是什么村吧？它是更多是类似于像我们所说的，比如说斧皮村的这种造型，是吧？当然，我们有的时候会更灵活的去根据岩石的方向啊，去交叠，对吧？然后呢，也会适当的去给它进行一定的，就是强调，就是类似于斧皮村的时候去强调岩石的这种结构的。纹理的这种方印啊，方折的感觉。那么我们也会用一些柔曲的线条啊，去跟着岩石结构啊，去适当的去强化或者说过渡一下。整体的岩石的用笔呀、啊，偏方印啊，偏方印。咱们临时、平时临摹很多本书
很多出自这本书吗？因为旁边的案例又看不太清。<笑>啊，我们画的就是这个陈双梅的这画册哈。我们在直播间呢有个小黄车，<笑>我们直播间的小卖部，我们画的就是这本书里的这个案例，他的画册。好，欢迎新进入咱们直播间的小伙伴，可以点关注哦。然后我们接下来把这个纸张的底部，对吧？我们可以跟着它的这个造型啊，是吧？适当的去给它皴擦一下。这个时候皴的笔触，它可能不是那么的清晰，对不对？前面我们有些笔触，要让它比较明显。也不用太心疼笔啊，<笑>好，该用则用，该用则用。好，这是我们塑造的最。最最底部的这块石头哈，但记住，村过的地方暗部往往留白比较少，往往留白是比较少的。对，有了回放，在家书自己都可以更好的去琢磨了，是吧？是的。好，然后接下来，比如说你适当的，你还可以适当用一些浓重的墨色去强调一些局部的地方，包括上面点上一些胎点啊，都是可以的，都是可以的。好，这块岩石我们就先加到这儿。好，就先加到这里。然后你比如说局部，你需要去强调、加重呢。你可以根据自己的画面，是吧？去适当的去叠加一下。好，然后接下来我们要把左边的那块石头也给它画出来了哈。左边用的是熟宣。用的是手宣，我们用比较浓重的这个墨色，浓重的墨色，依然是先把这个轮廓造型大体勾勒出来。这个岩石虽然是一块比较浑整的，但是前后交叠的结构它是比较多哈，前后交叠的结构。好，我们比如说，呃，最上方这块的线条，好，给它勾勒出来之后。它这个前边是吧？要给它交叠一层。五日一山，十日一水。好，岩石呢，经常是我们用来作为刻画的对象，它永远沉稳在那儿，是吧？如此的静谧，大家呢，呵呵啊，不辞劳苦的也可以去攀爬攀爬。在这个树的下方啊，可以先不着急去给它勾勒，或者说去表现。在它的前方，我们依然是给它添加点小的结构。好，结构线出来是吧？再跟着它的方向，适当的去皴擦一下，就是交叠，是反复的在强调，就是区分和过渡
跟着岩石交叠的地方呢，去给它做好对比，然后逐渐往后面去走，过渡开。喝点水是吧？好，喝口水，等等。好，能够坚持来画这样的这种<笑>黑乎乎，对，然后呢，比较细密的颜色的造型是不容易的，不容易的。好，在它的下方是吧？我们稍微的给它添加一层、两层的结构线。好，根据它的结构交叠的关系啊，稍微的。深差一点点啊，小石块大致你观察一下就行哈，不需要说我一定要精确到是多多远多远，没有必要。你能观察的出来大概是什么样的一个间距，就怎么去画就可以了。在两层岩石交叠的地方是吧？我们加的很浓重，非常的浓重。造型好难是吧？<笑>是有一定的困难的地方。其实你画一画，画一画，多练习，多练习一下，其实也也就好了，也就好了。第几页？二百二百九十四页下卷。你看，我就对着我的这个图在临摹，<笑>对着这个实物的书籍临摹会更方便一点。嗯。找不到，二百九十四下卷啊，应该就能找到了啊。然后我们再从上往下找一点岩石造型的细节，底部还是要给纸张呢保持一定的间距。这块岩石是完全接到纸张边缘，后边这块我们在画的时候就要稍微的，所以有一些高矮的错落了。好，稍微淡一些的墨色，稍微淡一些墨色，由底是吧，往上去穿插一下。好，穿的时候，你看上方不同结构转折的方向的笔触，它都有。淡一点的墨色。交叠的位置嘛，啊，笔触你可以有一些角度的区分哈，角度的区分，在它的最底部，最底部。我们用那个，用这个细碎的小石块是吧？还要勾勒一块有大有小，有大有小，给它勾勒出来。好，底部就来给它交叠出来。横向的是吧？头重脚轻的这种笔触，我们是时常时常会用到，就为了区分开前后的这种结构过结构关系，对不对？好，时常会用到。
。好，上面你看我们村的这种笔触，它的墨色要淡一点点了啊。我今天用的这种皴法，就是有一点像这个普心鱼的，反复的重复的使用这种笔触。早上好，好，顶部顶部我们再用淡一点的墨色啊，淡一点的墨色。然后在我们的这个顶部，稍微的是吧，带点我们的村的笔触，左下右上，村完之后来点淡墨哈，村完的这种岩石上方来点淡墨，给它衔接过渡一下，衔接过渡一下。这是我们最上方、呃最下方的这两大块岩石，大家勾勒和穿插出来了吗？<笑>好，没有过多，我们没有过多细说哈，你就先来感受和体会一下，就他的这种画表达起来啊，表达起来就不太容易，因为他有些岩石用的那种皴法，因为他其实对这古人的笔法研究还是比较透彻的吧。今天这种啊，穿插的方式呢？有点更接近于我们所说的小斧劈，对吧？然后，当然他自己呢，在画的时候呢，比如说对卷云的这种皴法呀，对吧？他最擅长用的两种皴，一个是斧劈，一个是卷云，一刚一柔，是吧？哎，他都张弛有度的拿捏的很好，都拿捏的很好。用的是熟宣啊，用的是熟宣。好，他的画的画，你们应该有的能看到岩石的造型，尤其是在画册当中哈。都都给大家介绍到了，有些颜色的造型其实就是更多的像古人的这种我们说的卷云村的这种表达的方式，对不对？今天的这种呢，刚好有点小例外，是吧？以斧劈的这种方式啊，这种笔触呢，我们说有点更像夏圭的啊，这种我们说南宋四大家之一的夏圭，对吧？他是皴擦染的这种方法。好，以这种巍峨的啊岩石裸露的。塑造啊，为这个画面主要的一个呈现。卷云村学就郭熙的是吧？好，接下来我们再往上方走，去勾勒他的这个树干啊，勾勒这个树干啊，我们也可以在适当的加上一些胎点啊等等之类的，去给它丰富我们自己的画面。比如说，我们来一点浓重的墨色，是吧？点在这个岩石结构。因为用的是生宣嘛，所以呢就不用怕了，啊，用点岩石上方的这种小的胎点啊，点在转折或者前后交叠的位置，对吧、啊？适当的点一些，在这个结构交叠的地方都要点，不仅仅是边缘哈、啊，不仅仅是边缘。好，在它的顶部，在岩石的转折的位置啊，相对明显一些，明显一些。然后我们在这个上方啊，在这个上方是吧，去给它浇点一些小的、小的胎点。好，茂密的点。好了，接下来我们开始画这些树了哈，画这个树了。左侧树画完之后，把左侧的小桥再给它连接起来，啊，连接起来。我们现在好，现在我们再来画的时候，画上面的树。我们先把这个小一点的这个枝丫，这小的这个，它可能是单钩的感觉。就跟这个岩石高矮差不了太多，是吧？就在这个石头的缝隙出来的，左上，所以，然后右下连叠下去。
底部稍微的带点双钩的感觉。上面要有比较茂密的这种叶片哈，茂密的叶片，你可以大概的出一些枝，是方便一会儿叠加叶片在上面。左侧，我们推进一点，推进一点点。左侧是稍微的加加，好，画到这儿，然后底部大概的树枝的一个姿态出来了，对吧？它用的叶片的方式，这个应该是很简单，我不说你们都会，是吧？用的就是芥子点，用的是芥子点。来，我们从上往下，是吧？用这种浓重的墨点，是吧？拾起，虚收，对吧？好，小的单位，就是小的这种是。叶片吧，一组一组的，它可以有一定的连叠哈，可以有一定的连叠，甚至于交叠到这个石头的边缘。画这个应该是很容易啦。好，然后顶部再来一点好的，啊，从上往下。一组叠加一组哈，不要太过细碎，姿态呢看起来形象就可以了，看起来大致形象就可以了。而且用墨它是比较饱满的，用墨比较饱满，而且浓重啊，相对浓重。细碎了的话，这个画它就看起来不太合适了，就不太合适了。你看，一组一组之间的有一定的连叠，对吧？该密集的地方，咱就让它密集点要是害怕种下去，它这个画呢后面就没法就可能容易画的很平。尤其在熟宣上画，很多小伙伴呢画的这个画，墨色拉不开，对吧？容易拉不开。这个呢，就是因为不太敢去把这个该加重的地方呢再加重，因为熟宣它在湿这个湿湿的情况下呢，墨色它确实很浓，是吧？但是它一干了之后呢，它就很淡。啊，干了之后就很淡，这个就需要一点点经验啊，需要一点经验。好，岩石这一次呢，大致我们就画到这儿吧，画到这儿。嗯，大家早上好，早上好。然后接下来我们来画旁边这棵，画面当中最最突出的一棵就是什么松树啊。我是在剪剪墨色是吧？<笑>啊，有的小伙伴可能墨色用的太重了是吧？要注意一下这个减法，做一点减法，做点减法。然后我们从上往下啊，从上往下，大概画到哪儿？这棵树最高的点，大约我们可以把它画到这个横着的中心线的位置上，横着中心线位置上。然后呢，呃，离我们这个十字交叉的这个是。就是中心点吧，中心点它还至少保持了四个手指这么一个宽度，就是它最靠右边的地方。就树梢它不会超过上面这个松树的树梢，最右边它不会超过这下面这棵树的面积哈。啊，大体的位置你能确定好，然后我们开始来勾勒它了啊。来，我们推进点儿，推进点儿，推进点儿。勾勒的时候，我们我个人的习惯，比如说从上往下画。你要是想要呃从下往上呢，也可以啊。它是一个呃，这个姿态该怎么说？比较婀娜啊，比较婀娜。然后我们就先直接动手画吧
蜿蜒曲折变化呢很多啊，蜿蜒曲折变化很多。好，给它勾勒出来。好，从上往下，稍微的出上一些枝，然后它是我们说柔曲的婀娜，对吧？<笑>好，这是它大概的一个出枝的一个姿态。当然它是双钩的啊，注意的，它是双钩，没有特别粗这棵树。好，然后再往下边走。转折，好，然后出一些细一点的枝，对吧？然后根据这个出枝，我们一会儿要去再叠加这种松针。好，树枝不一定要特别的突出啊，不一定要特别的突出。然后从上往下，好，适当的去。叠加交叠一下，左右两边好，树干大概勾勒出来了，对吧？然后接到纸张的底部，相对的，它有个粗细的变化，这个是要拿捏好的，不能让它显得特别的。特别粗、特别细都不太合适。好了，今天我们依然是到这个十一点，到十一点的时候，给我们的小伙伴呢来一个什么福袋啊？如果中奖了的小伙伴，我们到时候依然给大家点评一下作业，好不好？<笑>啊，就看大家的兴趣伙，这个什么呢？呃，幸运度了啊！当然，今天今天刚好周五嘛，我想大家工作一个礼拜了，也应该是比较疲惫的，对不对？<笑>轻松一点点啊，娱乐一点。加上今天这张画还这么细密，是不是这么细密？好，好，欢迎加入咱们直播间的小伙伴呢，可以点一下左上角头像加关注哦，加关注不迷路。一会儿以后所有的直播是吧，都会给你提醒。然后呢，如果点亮了黄色的粉丝灯牌，就有权限进入到我们的粉丝群了，在我们群内可以获取我们高清的地图和工具清单。好。我们大致把前方这两块岩石哈，给它塑造到这儿。嗯，大家伙儿跟着画的怎么样了？<笑>跟的怎么样了啊？嗯，好嘞。到时候你中奖了福袋，对吧？截屏，你发到群内，再把你画的案例呢发到群内，我给你语音点，好吧？啊，语音点一点。如果你需要的话啊，如果你需要的话，我们就给你点一下。好，这块大家勾勒穿插出来了没有？<笑>我们其实塑造的很简，很简略啊，很简略。这么多小伙伴是吧？你说要是每天是吧，都给点一遍<笑>啊，可能其他事都不用做了是吧？都可能点不过来。
啊，树干稍微的啊，用淡一点，相对淡一点的墨色皴一下，局部呢稍微点一点重一点的墨，树的梢部是吧？顶部可以墨色重一丢丢啊，重一丢丢。好，然后小枝是吧？这种小枝，好，给它确定出来，确定出来。画着画着就跟老师的不一样了，是吧？<笑>正常，正常啊！如果能完全一样，那你的水平已经是相当高了啊，相当高了。来，我们稍微退远哈，这是我们第一第一组，然后接下来要开始画这个松针了啊。画这个松针的时候呢，它是一种，它是一种比较比较圆的啊，比较圆的这种方式去勾勒的。勾勒松针，它的墨色是比较浓重的哈。根据这个出枝，比如说左侧吧，啊，在这块，在这一块是吧？这个转折的地方，我们先把这一侧的松针给它画出来，好，车轮形的感觉嘛。啊，你可以通过这种方式呢去叠加，啊，墨色饱满一点点。记住哦，在勾勒这个线的时候，墨色饱满。黄君璧的能找到吗？<笑>啊，黄君璧的画册我也在找，啊，如果找到合适的了，可以推荐给大家。来，我们呢再从上往下。一组一组的给它叠加出来。它们之间是可以相互交叠的哈，就聚焦到一个点，像一个车轮一样，就像骑个自行车没有，啊，骑个自行车没有，这就是像那车轱辘那边的那个那个钢丝是吧？支撑着这个轮胎的，然后再往上走，好，每一个大小你顶多画到你的手指头是吧？顶多画到手指头。的一个粗细，呃，对，一个面积。松针有专门的笔吗？可以用小红毛。我这个笔呢，刚好比较大小呢比较适中，是吧？还笔锋呢比较相对比较巨，我呢也就用它了。因为这个笔刚用没多久，所以你要反复的去皴擦揉。搓多了之后，这个笔啊，它肯定都聚锋起来，都比较不那么容易的。偏爱它的山水，<笑>好嘞。好，然后。根据这个出枝，是不是把这叶片茂密起来？当然，这个在画的时候，哈，在画的时候，我们你如果边缘收不住笔锋，收不住笔锋啊，那你就尽量那个什么，尽量就是，尽量就是要画的短一些，是吧？你要是画的太长，这个就枝枝丫的姿态呢，就太过于，太过于这个，呃。大了啊，它是比较小巧的这么一棵树啊哈，然后在这种交叠转折的位置上，又有一些小的面积啊，然后这一侧也是一样。啊，这个松针这一侧呢，上下可以有一定的遮挡，遮挡关系。画山水落款，那看你画的是什么样的山水，是吧？你用，即便是白云笔都可以落款。
这个没有说哪个笔更适合落款。你比如像我们画的画小，当我们推荐，比如说小红毛或者像这样的小青花，对不对？好，如果你用的这个画的这个画比较大，那你用比如说白云笔是吧？尖毫都可以的，都可以的。稍微有点耐心哈，我们把这个松针给画出来。你发现没？就这块树这里有点相对相对需要精细点的细节。好，岩石塑造的时候，其实你看都是混整一块混整一块没有太多或者说复杂的让你呃想要去，是吧？来，我们再把这一块丰富的叠加叠加。一口气一百个赞，这个广播铁道做得好啊！健身运动，全民健身运动起来啊！好，我们再从它的上方这一侧啊，好加点墨。好，上方再来，大体的这个树木的姿态就出来了。这样枝干被遮挡住也很正常哈、啊。叶片它要连成片的感觉，大家要强调一下这个。这个点，有的小伙伴呢，他画的一个一个是一个，一个是一个，对吧？那就容易显得有点单调了。好，咱们这棵树就先简单的加到这儿啊，简单加到这儿。你还想去丰富呢，都是可以的，都还是可以的，都还有很多的余地可以去填充和补，去增补一下。咱们推远一点哈，推远一点。好，这就是咱们一个小时所画出来的内容。<笑>一个小时啊，我们就经营了三块石头，然后两棵树，是吧？两棵树，然后呢，右侧还有一棵树。我们把左边的这个小桥，怎么回事呢？得挨一下揍才能好这个灯。<笑>哎呦，这个这个倒到水里边去了。来，我们用一点点淡墨哈，用一点点淡墨，把咱的这个，把咱的这个这个这个叫什么小桥给它勾勒出来，推进一点儿，推进一点儿，推进一点儿。从左侧，从左侧啊，我们把这个小桥左边宽，右边窄，中间有个拱起来的造型给它画出来，大约在右侧这个岩石一半转折这个地方去给它勾勒啊，嗯。好，从下往上勾了。好，还是有点拱起来的，这是木板搭的这种桥。这个线条你不用画的说，我要多么的凌厉，你甚至于有一点点多一点，不那么流畅的感觉都是可以的。这个是顶面，这个呢画的是它的底面。好，我们要把根据它上方的这个，你看这个斜坡的方向，我们把右侧的木板呢、啊、也好，或者说它的梯子状，对吧？方向给它确定出来了。恭喜向往拉萨咱们的小伙伴成为咱们粉丝团的第第八零零零名位成员啊！然后我们再从下面走。然后再从上往下，从上往下，我们把这个树枝，呃，这个小树木搭到一个小桥，是吧？给它确定出来
，再从上往下。然后再从右侧丰富起来，还有三根柱子呢，确定了这个小桥的方向的。哎，它又好了是吗？你怎么那么不听话呢？好，然后我们再来啊，再来，我们把左边是吧，小的。它要串联起来嘛？串联起来，这种精细的小细节，是吧？我们给它带一带。左侧它是两个柱子，双钩，是吧？双钩咱们的这种柱子，好，给它加出来，是吧？好，这个小桥流水呀、啊，啊，上边有山野人家啊，山野人家。然后我们再向。哎呦，不动了，换掉。来，我们来个来个这个勾线笔，我们拿一个勾线笔出来。来，来根勾线笔，我们给它勾了一点水的波纹，勾了点水的波纹。我们把这个水波纹勾勒出来之后，虽然下面我们一会儿就不用管了，不要等到都等到最后，最后还有远处我们还需要去勾啊。这块画完，一会儿我画这块岩石的时候，我就不会花这么多时间了哈。大家也不用觉得我墨迹，看咱们是有安排的，是有安排的。好，从后再把这个水波纹呢，大致的给它勾了一点甚至于你把这个小桥是吧，柱子呢，有点穿插在里边都可以。淡淡的墨，淡淡的墨，然后把这个岩石水这个柱子吧，围绕着这个柱子的方向，哎。扁平一点点，是吧？勾一点点小线条，是吧？把这种水波纹，哎，给它带出来大约围绕着咱们的这个水的波纹的方向啊，去交叠一些。都四川跑到四川来，嗯，对，这个苏东坡就是四川这个眉眉山这边人，是吧？唐宋八大家，呃，他们家就有他们家的好几位，是不是？然后我们再来把这个底部稍微的带上一点点，左右之间它是能够串联，对不对？水波纹一般相对明显的地方在哪？是不是都是跟其他物体衔接的地方啊？要多一些。是不是？当我们水呀、啊、击击打在这个岩石边角的时候，它这个会更明显，会更突出。嗯，好嘞，还有几分钟，咱们一会儿十一点啊，给大家发福袋，中奖的小伙伴，中奖的小伙伴，我们给大家哎，到时候点作业哦。啊，你可以申请呢，现在进入我们的粉丝群，对吧？点亮黄色的粉丝灯牌，就可以，就可以啊，成为我们的团宠了。好，到时候可以把你画的这个作品呢发到群里。这是我们底部，大家跟着上怎么样？画的怎么样了？如果跟上了啊，画的差不多了，来敲个数字一，行不行？然后接下来我们要往后边走了哈，往后边走，我们画后面这块岩石的时候，咱们就不需要这么多的，呃，这么这么慢了啊。因为这块岩石其实你说吧又不太好说，画吧也得必须得一笔一笔的来，一笔一笔的来。
。好，我们来画上方岩石的时候啊，它最高的点大概定在哪儿？大概定在哪儿？就是比如说最左侧这一块吧，是不是？它大约位于横着中心线靠上啊，靠上大约三到四个手指，四个三到四个手指啊。然后离咱们左侧的边角，离左边的这个岩石的边缘呢，它是比较比较近的，比较近的。啊，咱不提那些跟课堂无关的事儿啊，嗯，那星期会儿咱们直播看不了了，从上往下，然后再从上往下面来，交叠一些，就是交叠几层它的不同的结构方向嘛，交叠的方向，然后左边。我们勾勒的明确一点点，后面你看勾勒的轮廓线都要淡很多了。从上往下。中的模式，一个方块的板砖的造型，然后呢，它在上方啊，有有有很多的这种交叠的细，尤其边角吧，啊，边缘你可以看到很明显这种墨色的结构的交叠的关系。好，然后呢，我们从左边啊，从左边是吧？交叠的结构的方向是吧？适当的去穿插一下，根据它的这种造型的方向，是吧？破的笔也好，混整的笔也好。用淡墨是吧？把这个右侧的右上角的边缘，是吧？给它撑出来了，撑出来了。然后底部，我们适当的再把左侧嘛，右侧比较平整，那左侧呢？那我们就需要给它刻画的相对的丰富一点。比如说，从右往左，从右往左的去给它撑。现在的直播这些都在回放的课程里边吗？是的。是的，回放的课程里边，我们才刚录了一节的那个基础的赠送的基础技法教程，然后我们正在陆续更新，打算每周更新两节。然后我们的这个回放呢是永久观看，永久观看。有一百多张完整的案例正在陆续的更新当中，更新当中。回过头来，大家伙呢可以是吧？<笑>挑一挑自己喜欢的案例，我们也可以来画一画。好，在下方我们呢再来交叠一点，在下方我们呢再来给它。是吧？交叠的这种结构方向不要都是一个方向哦，给它适当的换一换，啊，有的线条呢相对清晰，有的呢它不那么明确。好，然后从上往下。从上往下
村擦一下，好，村擦一下。底部，边角的底部，左下角，我们画的更浓重一些哈，村的要更丰富一点点。好，再亮一点的地方，顶部亮一点的地方，可以稍微用这个横向的或角度不一样的小笔触啊，带一带。好，不要完全的，不要完全的把这个笔触画的太大，不要画的太过，是不是？什么时候直播课啊？我们每天上午九点半，我们在直播。今天吧，我们就是简单的，带陪大家度过我们的周五。明天我们画，呃，周六日，明天我们都直播。明天画的内容呢，正在斟酌。你们想画谁的？好嘞，再来。我用的是小号的这个狼号。就是小青花嗯，然后我们在这个边边角角，现在又来给它适当的村擦一点，在它的右侧。好，不要混整一片，也不要呢太过于琐碎。你看，有平整的，也有呢这种细密一点的地方。古蜀道是吗？还有机会我们去古蜀道写写生，哎、呃，可以给他直播。<笑>好，好像就在绵阳那一带，对吧？还有那种千年的古柏，然后我们可以给他画一画。好，这是我们画的最最底部这里。然后可以拿一支小号的羊毫笔，用点淡墨，给它从上往下给它过渡一下。林郭西是吗？郭西的话，对于有经验的小伙伴是吧？有一定的绘画的基础的小伙伴来临摹呢是比较方便的，是吧？大家零基础，你们好多同学呢就是刚开始，刚开始了解呢，我们直接带人家画这种呵呵郭西的作品是吧？给吓到了，他说。可以画四尺横幅的吗？四尺横幅的，目前没有画，后面呢可以考虑。横幅的应该是可以尝试的，竖条的呢镜头不太方便。沈周、金城、黄君璧、昆蚕、昆蚕，这个若谷同学居然喜欢昆蚕的啊，这个口味也挺刁钻的啊。<笑>嗯，下跪的啊。好嘞，我就看看大家伙都知道谁。好，这是最左侧这块的石头，然后在他们交叠的地方啊，交叠地方，左边比较淡是吧？交叠的地方在靠后，需要一点浓重的墨色去衬托一下。好，从下往上，好，从下往上，平平远刻石是吧？那都要花不少时间的，平远刻石图。我之前淋过，我还在绢上面淋的呢。好，这块石头大致画到这里。拱起来的这种笔触的方向。去交叠。